children today we are going to solve problems from exercise 12.1 so this is first problem so you have to remember one thing before going to solve the problems in uh, 12th chapter so here you have to consider the height of the building and the height of the tower and the height of the mountains so what height of the tree or tower so you, we have to consider as a linear just we have to draw a straight line for whatever it may be whether it is tree or building or tower so that you have to remember keep in mind uh, while solving the problems in exercise 12.1 and 12.2 so for our mathematical convenience uh, whether it is a tree or building or mountain we have to draw only straight line so next is second one so the angle of elevation and the angle of depression we must to take with reference to the horizontal line only so that is the second point you have to keep in your mind while drawing the uh, figure or diagram with the given problem so next third point you have to keep in your mind uh, the height of the observer is neglected if he mentions separately then only we have to consider the height of the observer otherwise you have to neglect so these three points you have to keep in your mind while drawing the prop while drawing the figure or diagram for the given problem in 12th chapter so manamo three points mind lo pettukovali diagram gise appudu so okate emo ikkada tree gaani mountain gaani tower gaani building gaani edi ichina manam oka straight line ga maatrame draw chestam so next second one entante angle of elevation or angle of depression so adi horizontal line source ga teeskonni manam angle of elevation or angle of depression manam draw chestam third de entante observer untadu atani yokka height ni manam neglect chestam height ni manam ikkada chupinchamu oka vela problem lo isthe teeskomani appudu maatram manam height consider chestam so these three points you have to keep in your mind while solving the problems in this chapter so this is first one so what he has given see here <coughs> a tower stands vertically on the ground from a point which is 15 meter away from the foot of the tower the angle of elevation of the top of the tower is 45 degrees what is the height of the tower so oka ground lo tower undi antunnadu vertical ga aa tower yokka foot nundi adugu bhagam nundi oka 15 meter la distance lo oka point daggara nundi టవర్ యొక్క టాప్ ను అబ్జర్వ్ చేస్తే అక్కడ మనకు ఏర్పడు యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అయితే టవర్ యొక్క హైట్ ఎంత అంటున్నారు సో నౌ వీ హ్యావ్ టు డ్రా ద ఎగ్జాక్ట్ ఆర్ అప్రోప్రియేట్ డయాగ్రామ్ ఫర్ ద గివెన్ ప్రాబ్లమ్ సో దీనికి సరిపోయేటువంటి ఫిగర్ మనం గీయాలి సో వన్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ వీ గెట్ ఓన్లీ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఫర్ ఎనీ గివెన్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ దిస్ చాప్టర్ సో ఇక్కడ ఏ ప్రాబ్లం ఇచ్చినా గాని మనకు వచ్చేటువంటి ఫిగర్ లేదా డయాగ్రామ్ ఏంటి అంటే రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ మాత్రమే వస్తుంది సో సీ హియర్ హౌ కెన్ బి డ్రా సో ఈ టవర్ స్టాండ్స్ వర్టికలీ అండ్ ద గ్రౌండ్ సో గ్రౌండ్ పైన ఒక టవర్ ఉంది అంటున్నాడు సో మనం చెప్పే ఎంత ముందే చెప్పాను నేను ఏదైనా ఒక స్ట్రీట్ లైన్ గా మాత్రమే తీసుకుంటాను సో ఇది మనం ఒక టవర్ అనుకుందాం సో నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు ఫ్రమ్ ఏ పాయింట్ విచ్ ఈస్ ఫిఫ్టీన్ మీటర్ అవే ఫ్రమ్ ద ఫూట్ ఆఫ్ ద టవర్ సో హియర్ దిస్ ఈస్ ఫూట్ ఆఫ్ ద టవర్ ఇది ఫూట్ సో ఇక్కడ నుండి ఫిఫ్టీన్ మీటర్స్ దూరంలో ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ సపోజ్ ఇక్కడ ఇది ఒక పాయింట్ ఇది ఫిఫ్టీన్ మీటర్స్ దూరంలో ఏమంటున్నాడు ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఆఫ్ టాప్ ఆఫ్ ద టవర్ సో ఇక్కడ ఇది టాప్ సో ఈ రెండింటి మధ్య డిస్టెన్స్ సో చూడండి ఈ ఫూట్ ఆఫ్ ద టవర్ కి ఫిఫ్టీన్ మీటర్స్ దూరం అన్నాడు సో ఇది ఫిఫ్టీన్ మీటర్స్ అనుకుందాము ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి సో ఈ పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఈ టవర్ యొక్క టాప్ ను అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి ఏర్పడేటువంటి యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ సో ఇక్కడ మనకి ఏర్పడేటువంటి యాంగిల్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అంటున్నాడు సో ఇక్కడ ఏర్పడేటువంటి యాంగిల్ ఎంత ఇది ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్
సో దీనికి మనం ఏబి అని పేరు పెడదాము ఇక్కడ ఒక నేమ్ సజెస్ట్ చేస్తే ఇది ఏ ఇది బి ఇది సి అనుకుందాం సో ఏబి ఈజ్ ద టవర్ సి ఈజ్ ద అబ్జర్వేషన్ పాయింట్ విచ్ ఈస్ ఫిఫ్టీన్ మీటర్ అవే ఫ్రమ్ ద ఫుట్ ఆఫ్ ద టవర్ సో ఈ హెస్ గివెన్ ఇట్ ఈస్ ఫిఫ్టీన్ మీటర్స్ He is asking to find as the height of the tower. So here ABC is a right angle the triangle. ABC is a right angle the triangle. In this right angle triangle with respect to angle 45 degrees, AB is opposite side and AC is adjacent side. So to find the opposite side, when we know the adjacent side, which trigonometric ratio we have to apply just to have to think of. So by applying, so opposite side and adjacent sides, tan relates these two. So we have to apply tan trigonometric ratio to find the height of the tower. So see here for that, just we have to write. Solution. So AB is a tower. let ab is the tower c is the observation point c is the observation point So just we have to write what is there in the diagram. AB, we have shown AB as a tower and C is the observation point. So from the figure, angle ACB is equal to 45 degrees. Therefore, angle ACB, angle ACB is equal to 45 degrees and AC is equal to 15 meters. AC is equal to 15 meters. AC is equal to 15 meters. Now we have to find AB when height of the tower. AB is the height of the tower. So for that we have to apply tan trigonometric ratio. ABC is a right triangle. Triangle ABC is a right triangle. Triangle ABC is a right triangle. Triangle ABC is a right triangle so to find the value of ab with respect to angle 45 degrees ab is opposite side and ac is the adjacent side so opposite side and adjacent side tan relates these two tan theta so apply tan 45 is equal to opposite side by adjacent side so tan 45 is equal to opposite side is ab adjacent side is AC so tan 45 value we know tan 45 degrees is 1 we have to find the value of AB just write AB we know AC is 15 meters write AC so by cross multiplication we can get AB is equal to 1 into 15 is 15 meters 1 into 15 is 15 meters therefore AB is nothing but AB is nothing but height of the tower therefore height of the tower is equal to height of the tower 15 meter so height is also 15 meters only so like this we can find very easily from this uh, from this chapter so this is the first problem so, if you have a problem with the correct diagram, you can solve it easily. So, if you have a step in the same way, you can solve the problem with the correct diagram. If you have a diagram values, you can apply a little trigonometric ratio to apply it easily. So, if you have a little bit of a trigonometric ratio, you have six trigonometric ratios, but only three trigonometric ratios we apply. So, sin theta, cos theta, tan theta, this mode applies to you. If you apply this mode, it will be reciprocal. 
So, sign is apply yes, opposite side hypotenuse. This find out sin. Cos is apply yes, adjacent side hypotenuse. This is find out JL. Tan apply, apply yes, opposite side adjacent side. This is find out JL. Tan apply yes, So, manam, opposite side find out JL, adjacent side bati, tan apply yes, so just these things you have to keep in your mind to solve the problems in this chapter. So I think the first problem. So next to the second problem. Next video the second problem. So video next to the compulsory like share. Okay, thanks for watching.